நேயர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நலமான வணக்கங்கள் ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் தினமொரு மூலிகை அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழே தினசரி உணவாக மருந்தாக பயன்படுத்தக்கூடிய மூலிகைகளை பற்றியும் அவற்றுடைய மருத்துவ குணங்கள் என்ன ஏன் அவை உணவாக பயன்படுத்தும் போது நமக்கு நல்லது செய்கிறது எவ்வாறு அவை மருந்தாக பயன்படுத்தப்படும் போது நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படுகிறது அல்லது உடல் மனதில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் வியாதிகள் தீருகிறது அப்படிங்கிறதை பற்றி விரிவாக நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய மூலிகை நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கே உரித்த ஒரு மூலிகைன்னு சொல்லலாம் ஓரிதழ் தாமரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறு செடியை பற்றி இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கு இந்த ஓரிதழ் தாமரை அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா சித்த மருத்துவ முறையில் மட்டுமல்ல மாடர்ன் மெடிசனில் கூட ரொம்ப பிரபலமாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஏன்னா இன்றைக்கு குழந்தையின்மைன்னு சொல்லக்கூடிய இன்ஃபர்டிலிட்டி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு நல்ல தீர்வளிக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகையாக இது இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதே போல் குழந்தையின்மைக்கு மட்டுமல்ல பொதுவாகவே ஆண் பெண் இருவருக்குமே இருக்கக்கூடிய இயற்கையான ஹார்மோன் சுரப்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை குறைத்து இளமையுடனும் ஆரோக்கியத்துடனும் வாழ்வதற்கு உதவி செய்கின்ற மிக முக்கியமான மூலிகைகளில் ஒன்றாக இந்த ஓருதல் தாமரை இருக்கிறத பார்க்குறோம் இதற்கே ஓருதல் தாமரை பொதுவாக தாமரைக்கு ஆண் மலடு பெண் மலடை நீக்கக்கூடிய ஒரு குணம் உண்டு தாமரையை போலவே குணம் இருந்து ஆனாலும் இந்த பூவை பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு இதழோடு இருக்கிறத பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு இதழோடு இருக்கிறதுனால தான் இதற்கு ஓர் இதழ் தாமரை அப்படிங்கிறது பெயர் இந்த ஓர் இதழ் தாமரையை பொறுத்தவரையிலும் எந்த அளவுக்கு பச்சையாக உபயோகப்படுத்துகிறோமோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அல்லது உலர்ந்த நிலையில் கூட இதை நம்ம தாராளமாக மருந்துக்கு பயன்படுத்தலாம் ஆண் பெண் குழந்தை இல்லாதவர்கள்லாம் இதை எப்படி சாப்பிட்ணும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதழ் தாமரையிலிருந்து அரைத்து எடுக்கக்கூடிய சாறு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சாறு ஒரு முப்பது மில்லி அளவுக்கு எடுத்து காலை ஒரு முறை இரவு ஒரு முறை உணவுக்கு முன்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அல்லது பெண்கள் பொதுவாக அந்த சாரை குடிக்க விரும்புவாங்களான்னு தெரியல ஏன்னா கடுமையான கசப்பு இருக்கக்கூடிய ஒன்று அந்த மாதிரி விழுதாக செய்து இந்த மாதிரி விழுதாக செய்து காலை ஒரு முறை இரவு ஒரு முறை உணவுக்கு முன்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஒரு மூன்று மண்டலங்கள் அதாவது மூன்று நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் தொடர்ந்து இதை சாப்பிடும்போது படிப்படியாக உடலில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை பிறப்பை உறுதி செய்யக்கூடிய ஹார்மோன்களுடைய அளவில் நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் படிப்படியாக அந்த பிரச்சனைகள் குறைந்து இயற்கையான முறையிலேயே குழந்தை உருவாவதை நம்ம பார்க்க முடியும் ஓருதல் தாமரையுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றி இப்போ விரிவாக நம்ம பார்ப்போம் இன்றைக்கு நிறைய பேர் குறிப்பாக ஆண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற மூன்று வகையான இனப்பெருக்க மண்டலம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை நம்ம பார்க்குறோம் ஒன்று உயிரணுக்களில் ஏற்படுகின்ற கோளாறு இரண்டு திறனுள்ள உயிரணுக்களில் ஏற்படுகின்ற கோளாறு மூன்று உடல் உறுப்புகளில் ஏற்படுகின்ற கோளாறு இந்த மூன்று கோளாறுமே பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் ஆண்களுக்கு குழந்தையின்மை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையை உண்டாக்குவதை நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைக்கு நிறைய மாடர்ன் மெடிசன் சம்மந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் கட்டுரைகள் நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருந்தாலும் கூட இந்த இயற்கையான முறையில் இந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு குழந்தை இன்மை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு தம்பதிகள் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது நூற்றில் கிட்டத்தட்ட எழுபது பேருக்கு குழந்தையின்மைக்கான காரணம் ஆண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற குறைபாடுகளாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் நிறைய ஆண்கள் இந்த குறைபாடுகளுக்கு முறையான சிகிச்சை எடுத்து கொள்ளாததுனாலேயே குழந்தையின்மை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளில் அவதிப்படுறத பார்க்குறோம் அப்போ இயற்கையான முறையில் உயிரணுக்களுடைய எண்ணிக்கை திறனுள்ள உயிரணுக்களுடைய எண்ணிக்கை மற்றும் அவர்களுடைய இனப்பெருக்க மண்டலம் சம்பந்தப்பட்ட பலவீனங்களை குறைக்கக்கூடிய குணப்படுத்தக்கூடிய மருந்து எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஓருதழ் தாமரையைத்தான் நம்ம சொல்லணும் ஓருதழ் தாமரையிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த சாறு அல்லது ஓருதல் தாமரையிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த விழுது காலை ஒரு வேளை இரவு ஒரு வேளை உணவுக்கு முன்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளும் போது படிப்படியாக அந்த ஆண்மைத்தன்மையில் இருக்கக்கூடிய பலவீனங்கள் குறைந்து இயற்கையான முறையிலேயே குழந்தை பிறப்பதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருப்பதாக நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா மேக வெட்டை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நோய் வெட்டை முற்றினால் கட்டை அப்படின்னு சொல்லுகின்ற அளவுக்கு சிறுநீர் கழிப்பதற்கு முன்பு வெண்மையான திரவம் வெளியேறுவது அல்லது சிறுநீர் கழித்த பிறகு வெண்மையான திரவம் வெளியேறுவது 
அல்லது சிறுநீர் கழிக்கும் போதே அதற்கூட சேர்ந்து விந்து வெளியேறக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை இன்றைக்கு நிறைய ஆண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையாக இருக்குது இன்றைக்கு என்றதான் மாடர்ன் மெடிசனில் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு கூற்று சொல்லப்பட்டாலும் கூட இதனால் உடலில் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகள் தவிர்க்க முடியாத பாதிப்புகளாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் நிறைய நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாதிப்புகள் ஏற்படும் போது உடலுடைய ஆரோக்கியம் குறைந்து போகிறது தலையில் இருக்கக்கூடிய முடிகள் கொட்டி போவது உடல் சோர்வாக இருப்பது காலை எழுந்து கொள்ள முடியாமல் கடினப்படுவது எந்த வேலையும் செய்வதற்கு ஆர்வம் இல்லாமல் இருப்பது உடலுடைய பலவீனங்கள் படிப்படியாக அதிகரித்து கொண்டே போவது பசி இருப்பது ஆனால் பசிக்கின்ற அளவுக்கு சாப்பிட முடியாமல் இருப்பது இரவு நேரங்களில் தூங்க முடியாமல் கஷ்டப்படுவது ஆனால் பகல் நேரங்களில் அதிகமாக தூங்க விருப்பப்படுவது மனதளவில் அதிகமான எரிச்சல்னு சொல்லி நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்காக வேறு வேறு மருத்துவரை தேடி போய் வேறு வேறு மருந்துகள் எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட உடல் தேராமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பலவீனமான சூழல் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் ஸோ இது சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையை குறைத்து இயற்கையான முறையிலேயே இந்த மேக வெட்டை அல்லது வெட்டை நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு மருந்து எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஓருதழ் தாமரையைத்தான் சொல்லணும் ஓருதழ் தாமரையுடைய சாறு ஒரு முப்பது மில்லி அளவுக்கு காலை வெறும் வயிற்றிலேயும் அல்லது ஓருதல் தாமரையை அரைத்து எடுக்கக்கூடிய விழுது ஒரு கொட்டை பாக்களவு காலை வெறும் வயிற்றிலேயும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மூன்று மண்டலம் தொடர்ந்து சாப்பிடும் போது உடல் ஆரோக்கியம் மிகப்பெரிய அளவில் மேம்பட்டு உடல் தேருவதை நம்ம பார்க்க முடியும் நிறைய ஆண்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு திருமணத்திற்கு முன்பே நிறைய தவறான பழக்கம் இருப்பதாலேயே அவர்களுடைய ஆண்மைத்தன்மையை இழந்து போகின்ற ஒரு சூழல் ஏற்படுறத பார்க்குறோம் விந்து முந்துதல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை உடலுடைய ஆரோக்கியத்தில் ஒரு பலம் இல்லாத ஒரு சூழல் கடுமையான மன அழற்சின்னு சொல்லக்கூடிய டென்ஷன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை இயற்கையான முறையில் குறைத்து உடலை உரமாக்குகின்ற முக்கியமான ஒரு மருந்து எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓருதழ் தாமரையை தான் சொல்லணும் ஓருதழ் தாமரையை அரைத்து எடுக்கக்கூடிய சாறு ஒரு முப்பது மில்லி அளவுக்கு காலை வெறும் வயிற்றில் அல்லது ஓருதழ் தாமரையை அரைத்து எடுக்கக்கூடிய விழுது ஒரு கொட்டை பாக்களவு காலை வெறும் வயிற்றில் எடுத்துக்கொள்ளும் போது ஒரு இரண்டு மூன்று மண்டலங்கள் இதை சாப்பிடும் போதே உடலுடைய ஆரோக்கியம் மேம்படுவதையும் விந்து முந்துதல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் குறைந்து போகிறதையும் நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த ஓருதழ் தாமரையை பொறுத்த வரையிலும் வெறும் இனப்பெருக்க மண்டலம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு மட்டுமல்ல உடலில் ஏற்படுகின்ற காயங்களை ஆற்றுவதில் இது ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்துன்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கு வெரிகோஸ் அல்சர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையோ அல்லது சர்க்கரை நோயினால் ஏற்படுகின்ற புண்களோ ரொம்ப அதிகமாக மாறும்போது அதுக்கான பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி செய்தால் கூட மாறாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இன்றைக்கு பெரும்பாலும் நம் பார்க்கக்கூடிய பிரச்சனையாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையை குறைத்து இயற்கையான முறையிலேயே இதை குணமாக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு மருந்து எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஓருதழ் தாமரையை தான் சொல்லணும் ஓருதழ் தாமரையுடைய தண்டு இல்லாமல் இலை பூக்களை மட்டும் எடுத்து நன்றாக மைய அரைத்து உடலில் காயங்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் ஒரு பத்து போல போட்டு அப்படியே விட்டுணும் இரவு முழுவதும் அப்படியே விட்டுணும் காலை எழுந்த உடனேயே வெந்நீர் வைத்து அதை சுத்தமாக கழுவி காய வைத்து அதன் பிறகு நம்மளுடைய வேலையை செய்யணும் ஒரு மூன்று அல்லது ஆறு மாத காலம் தொடர்ந்து இதை செய்து பாருங்கள் உங்கள் கால்களில் இருக்கக்கூடிய வெரிகோஸ் அல்சர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையும் சர்க்கரை நோயினால் ஏற்பட்டு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆறாமல் இருக்கக்கூடிய புண்களும் படிப்படியாக மாறி உடல் முன்னேற்றம் அடைவதை நம்ம பார்க்க முடியும் வாத காய்ச்சல்னு சொல்லுவோம் ஏன் காய்ச்சல் வருகிறது அப்படின்னே கண்டுபிடிக்க முடியாது என்ன மருத்துவ பரிசோதனைகள் எடுத்தாலும் எல்லாமே நார்மலாக இருக்கும் போய் போன் மேரோ விரைலும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது ஆனால் ஏன் காய்ச்சல் வருதுன்னே சொல்ல முடியாது உடல் இழைத்து கொண்டே போகும் உணவின் மேல் நாட்டம் இருக்காது மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை உடல் பலவீனம் ரொம்ப கடுமையாக அதிகரிக்கும் சர்க்கரை நோய் இருக்குன்னா சொல்லவே வேணாம் சில நேரங்களில் சர்க்கரை நானூறுக்கு போகும் சில நேரங்களில் சர்க்கரை பார்த்திங்கன்னா நூறுக்கு கீழே போய் பெரிய ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் மருந்துகளை சாப்பிடுவதில் பாதிப்பு ஏற்படும் ஊசி மருந்துகள் போட்டுக்கொள்ள முடியாது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைக்கு வாத ஜுரம்னு சொல்லுவோம் இந்த வாத ஜுரத்தை குறைக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த மருந்து எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஓருதழ் தாமரை தான் ஓருதழ் தாமரையிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த விழுது ஒரு கொட்டைப்பாக்களவு காலை ஒருவேளை உணவுக்கு முன்பு 
அல்லது ஓறுதல் தாமரையை அரைத்து எடுக்கக்கூடிய சாறு ஒரு முப்பது மில்லி அளவுக்கு காலை ஒரு முறை இரவு ஒரு முறை உணவுக்கு முன்புன்னு எடுத்துக்கொள்ளும் போது படிப்படியாக இந்த வாத ஜுவரம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் குறைய ஆரம்பிக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சிறுநீரகத்தில் பாதிப்பு ஏற்படும் போது கிட்னி ஃபெயிலியர் ஏற்படும் போது உடலில் ஏற்படுகின்ற மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா உடல் அரிப்பு உடலில் யூரியா அதிகமாகும் போது என்ன ஆகுதுன்னா சதா சர்வ காலம் தோல் வறண்டு போய் அரித்து கொண்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் என்ன செய்தாலும் அதில் மாற்றமே வராது அப்போ அது சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைக்காக உள்ளுக்கு மருந்துகளும் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அந்த மருந்துகள் நேரடியாக சிறுநீரகத்தை பாதிக்கும் இப்போ இது சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையை எவ்வாறு குறைக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓறுதல் தாமரையுடைய இலைகளை எடுத்து நன்றாக அரைத்து உடலில் வறட்சி இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களிலும் அதை பூசி ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அதை அப்படியே வைத்து அதன் பிறகு வெந்நீர் வைத்து குளிக்க செய்யணும் இதை ஒரு பழக்கமாக ஒரு ஒரு மாதம் அல்லது இரண்டு மாதம் தொடர்ந்து செய்யும் போது படிப்படியாக அந்த வறட்டுத்தன்மை அதே போல் அரிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரணிகள் குறைவதை நம்ம பார்க்க முடியும் அதே போல் சிறுநீரகம் செயலிழந்து போகும்போது நம்முடைய அடிவயிறு பகுதிகளில் மிகப்பெரிய வலி வேதனை ஏற்படுவதை பார்க்கலாம் இந்த வலிகளை குறைப்பதற்கு ஓறுதல் தாமரையுடைய இலைகளை நன்றாக அரைத்து அடிவயிறு பகுதிகளுக்கு மேலே ஒரு பத்து போல போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் கழித்து வெந்நீர் வைத்து குளிக்க செய்யணும் இதை செய்யும் போது கூட நமக்கு மிகப்பெரிய அளவில் அதில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு விடுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் ஓறுதல் தாமரை வெறும் இனப்பெருக்க மண்டலம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு மட்டுமல்ல வெரிகோஸ் வெயின் வெரிகோஸ் அல்சர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஆறாத புண் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய டயபெட்டிக் அல்சர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் சர்க்கரை நோயினால் ஏற்படுகின்ற புண்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதே போல் உடலில் ஏற்படுகின்ற வளர்ச்சிதை மாற்றங்களால் அதில் ஏற்படுகின்ற விகித மாற்றங்களால் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகள் அனைத்துக்கும் மேலாக கிட்னி ஃபெயிலியரில் ஏற்படுகின்ற அந்த உடல் வறட்சியினால் ஏற்படுகின்ற அரிப்பு முக்கியமாக எந்த மருத்துவ முறையினாலும் தீர்க்க முடியாத வாத ஜுவரம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு இயற்கை கொடுத்திருக்கின்ற மிகச்சிறந்த அருமருந்து உடலை உரமாக்குகின்ற மருந்தாக இருந்தாலும் கூட தகுந்த மருத்துவ ஆலோசனை இல்லாமல் இதை நாம் பயன்படுத்தக்கூடாது தகுந்த மருத்துவ ஆலோசனையின் பேரில் சரியான முறைப்படி இதை பயன்படுத்தி வந்தோமையானால் நம்மாலும் பல்லாண்டு காலம் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்திட முடியும் கோதண்ட பாணி அப்படிங்கிறவர் எழுபத்தி மூன்று வயதாகிறது லாத்தூர் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து கர்நாடகாவிலேருந்து இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காரு காதுகளில் அதிகமாக சீழ்வடியக்கூடிய பிரச்சனை இருக்கிறது காதுகளில் ஒரு சங்கு ஊதுவது போல் ஒரு சத்தம் டினைட்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பாதிப்பு இருக்கிறது எவ்வளவோ மருந்துகளை காது சம்பந்தப்பட்ட அறுவை சிகிச்சைகள் கூட செய்து கொண்டாகிவிட்டது ஆனால் எனக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கவில்லை இந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு எனக்கு ஏதாவது இயற்கை மூலிகைகள் உதவி செய்யுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு பொதுவாக கோதண்ட பாணி சார் பொதுவாக எழுபத்தி மூன்று வயது ஆகிறதுனால மருந்துகள் நம்ம உள்ளுக்கு கொடுத்தால் கூட அவை வேலை செய்வதற்கு கொஞ்சம் சிரமம்தான் சொல்லணும் ஆனால் லோக்கலாக நம்ம சில காதுகளில் விடக்கூடிய சொட்டு மருந்துகளை விடும்போது அது மிகப்பெரிய அளவில் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறத பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு நல்ல வேலை அல்லது வேலைக்கீரைன்னு சொல்லி வெண்மை நிறமான பூக்களை கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு தாவரம் பொதுவாக நம்ம இதை பற்றி கூட பேசியிருக்கோம் இந்த தாவரத்தை அரைத்து எடுக்கக்கூடிய சாறு ஒரு மூன்று சொட்டுக்கள் உங்களுடைய இரண்டு காதுகள்லையும் தினசரி விட முடியுமான்னு பாருங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் அதை செய்யும்போது உங்களுடைய காதுகளில் கேட்கக்கூடிய இறைச்சல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையும் குறையும் அதே நேரத்தில் காதுகளில் அடைந்திருக்கக்கூடிய பாதிப்புகளால் ஏற்படுகின்ற சீழ்வடிகின்ற பிரச்சனையும் குறைவதை நம்ம பார்க்க முடியும் நல்ல வேலை அல்லது வேலைக்கீரைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இலைகளை அரைத்து எடுக்கக்கூடிய சாறு மூன்று சொட்டு ஒவ்வொரு காதுக்கும் விடுங்க நேயர்கள் உங்களுடைய ஆரோக்கியம் பற்றிய சந்தேகங்களை எங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டிய முகவரி டாக்டர் கௌதமன் மருத்துவ இயக்குனர் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை எண் முப்பத்தி ஏழு வஉசி முதல் தெரு கோடம்பாக்கம் சென்னை இருபத்தி நான்கு நேயர்களே இன்றைக்கு ஓறுதல் தாமரையை பற்றியும் அது குழந்தையின்மை மற்றும் பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற ஏர்லி மெனோபாஸ் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளையும் ஆண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற ப்ரீமெச்சூர் எஜாக்குலேஷன் மற்றும் எரெக்டைல் டிஸ்பங்ஷன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளையும் தீர்ப்பதற்கு எவ்வாறு உதவுகிறது அப்படிங்கிறதை பற்றி ரொம்ப விரிவாக இன்றைக்கு பார்த்தோம் மீண்டும் நாளை மற்றும் ஒரு மூலிகையோடு அதோடைய மருத்துவ குணங்களோடு அதோடைய செய்முறை விளக்கங்களோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது டாக்டர் கௌதமன் நன்றி வணக்கம் மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி டாக்டர் கே கௌதமன் பிஐஎம்எஸ் மருத்துவ இயக்குனர் 
ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை தேர்ட்டி செவன் வாவுசி முதல் தெரு கோடம்பாக்கம் சென்னை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோன் நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ நைன் ஃபோர